Дивись, який ти тут роботливий. Збирай тобі на Гарвард. Або, може, не КПІ. Ти навіть ще сліпого музиканта пограбував. Ірина, я формую нашу фінансову подушку. А де наш фінансовий матрас? Або хоча фінансова ковтра. Не, не починай. Я в банківській сфері вже 10 років, тому з сімейним бюджетом я якось впораюсь. Не те, щоб я хотіла коваряти твою рану та нагадувати про травматичний досвід, але тебе виперли з банку. Тому пропоную зробити ротацію і довірити сімейний золотовалютний резерв мені. Якщо ти вважаєш, що це так легко, будь ласка. Будь ласка. Біткоїни. І що це ти за мутні схеми крутила? Мамка в декреті. По, тут не те, що на Гарвард, тут навіть на могилянку вистачить. Як фінансовий директор нашого неприбуткового підприємства пропоную такий розподіл сімейного бюджету. Пане в синьому светрі. Пані Фіндерка. А там загубився нулик. Це ти Сові загубив. Ні, ви подивіться на нього. Я йому пропоную Кишенькові, а він ще возмущається. Чому в ПО Кишенькові в три рази більше, ніж у мене? Ну, подивись на її оченятка. Ну, хіба її можна відмовити в новому горизонті? О, то що, чекаєш когось? О, це Любомир, колега з банку. Прийшов за документами. Привіт. Привіт, привіт. Проходь. Як там в офісі справи? Здравствуйте. Добре. Та нормально, справи навіть вгору пішли після того, як ваш відео розформували. І я, здається, розумію, чому. Хто ж так планує сімейний бюджет? Це вона. Його потрібно робити по категоріях витрат, а не членам сім'ї. Які у вас щомісячні витрати на комуналку? Три п'ятсот. Ну, з відключеннями менше, в три вкладаємось. Якщо будете прати вночі по нічному тарифу електроенергії, можливо, вдасться і в дві п'ятсот вкластися. Прикольно, я не знаю. Велика стаття бюджету сімей – це харчування, скільки у вас йде в місяць на продукти. Не знаю. Я теж не знаю. Я зроблю припущення, що 5 тисяч гривень, але вам потрібно вести записи, щоб контролювати свої витрати і знати цю суму. Угу. Які ще категорії витрат у вас є? Підгузки. Ірина, ну які підгузки? Будеш руками брати полюшки. Так, підгузки. Діти – це дорого. До речі, щодо дитячих витрат, подумайте, бо можна купувати якісні, але вживані речі в друзів, знайомих, комбінезони, стульчики, коляску, і це буде непогана економія. Давайте подумаємо, які ще у вас є категорії витрат в бюджеті. Транспорт, одяг, мобільний зв'язок, інтернет. Чи там є можливості щось скоротити? А, мені Тимур щось розповідав про новий тариф для інтернету. Розділити на двох? Угу. Цікава ідея, тому що щомісячна сума витрат на інтернет одна, а поділити між двома сім'ями буде вдвічі менше. 
От такими маленькими кроками можна свої витрати зменшити. Почнете відкладати гроші, а там і до інвестування недалеко. Купимо машину. Інвестиції так інвестиції. Глянь на зірочки і не скай. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь на зірочки і не скай. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука.